Que nuestro único orgullo sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en Él tenemos la salvación, la vida y la resurrección, y por Él fuimos salvados y redimidos. El que siembra en el Espíritu cosecha vida eterna. salvación, la vida y la resurrección y por él fuimos salvados y redimidos hagamos bien a todos como Cristo un orden no que nuestro único orgullo sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él tenemos la salvación, la vida y la resurrección, y por Él fuimos salvados y redimidos. Los que son de Cristo, Jesus Christ and the love of the Father and the communion of the Holy Spirit be with you all. With your spirit. My dear friends, we are gathered together on this holy night to begin the Easter Triduum. United with the Church throughout the world, we commemorate the suffering, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ. We begin as he did at the Passover table of the Last Supper. Last Monday, united with the priest of the, of the Archdiocese of Los Angeles, Archbishop Gomez consecrated the Holy Chrism and blessed the oils for use in the anointing of the sick and the preparation of catechumens or baptism. Today, we receive these holy oils, which we will use in the celebration of the sacraments. By means of these powerful symbols, the crucified, risen Savior will continue in our midst the work He began at His death and resurrection. Forgiveness, healing, and new life.
Behold the oil of the sick, blessed by our bishop, sent to us for the anointing of all who suffer illness. Thanks be to God, bendito sea Dios. Behold the oil of catechumen, blessed by our bishop, sent to us for the anointing of our catechumens in preparation for their baptism. Thanks be to God, bendito sea Dios. Behold the sacred chrism, oil mixed with sweet perfume and consecrated by our bishop, sent to us for the anointing of the baptized who are to be sealed with the Holy Spirit. Thanks be to God, bendito sea Dios. And now, with joy in our hearts, we give glory to God with the singing of the Gloria. For those who have bells, well, you can ring your bells during this time. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. A los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. A los hombres que ama el Señor. Let us pray. Oh God who have called us to participate in this most sacred supper in which your only begotten Son went about to hand himself over to death, entrusted to the church a sacrifice new for all eternity. 
the banquet of his love. Grant, we pray, that we may draw from so great a mystery the fullness of charity and life. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. bài chức sách xuất hành trong những ngày ấy chúa phán cùng môi sen và aaron ở đất ai cập rằng tháng này các ngươi phải kể là tháng đầu năm tháng thứ nhất hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái israel rằng mùng 10 tháng này ai nấy phải bắt một chiên con mỗi gia đình mỗi nhà một con nếu nhà ít người không ăn hết một con chiên thì phải mời người láng giềng đến nhà Cho đủ số người để ăn một con chim Con chim đó không được có tật gì Phải là chim được, được một năm Có bắt dê con cũng phải làm như thế Vậy phải để dành cho đến ngày 14 tháng này Rồi vào lúc chập tối Toàn thể cộng đồng con cái Israel sẽ giết nó Lấy máu bôi lên khung cửa Những nhà có ăn thịt chim Đêm ấy sẽ ăn thịt nướng với bánh không men và rau đắng Phải ăn như thế này Phải thắt lưng, chân đi dép, tay cầm gậy và ăn vội vã Vì đó là ngày vượt qua của Chúa Đêm ấy ta sẽ đi qua xứ Ai Cập Sẽ giết các con đầu lòng trong xứ Ai Cập Từ loài người cho đến súc vật Và ta sẽ trừng phạt chư thần xứ Ai Cập Vì ta là Chúa Máu bôi trên nhà các ngươi ở Sẽ là dấu hiệu Và khi thấy máu Ta sẽ đi qua Và tha cho các ngươi Và các ngươi sẽ không bị tai ương tác hại Khi ta giáng họa trên xứ Ai Cập Các ngươi hãy ghi nhớ ngày ấy Làm lễ tưởng niệm Và phải mừng ngày đó trọng thể kính thiên chúa Các ngươi sẽ lập lễ này Để mừng vĩnh viễn muôn đời Đó là lời Chúa Tạ ơn Chúa Trên chúng tụng là sự thông điểm mâu Chúa Oh. 
Segunda lectura Lectura de la primera carta del apóstol de San Pablo a los Corintios Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido Que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado Tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias Lo partió y dijo esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo, Este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios Hãy ban cho các con một rơi răn mới Là các con hãy yêu thương nhau Như Thầy đã yêu thương các con Ngài Thiên Đức giê xu ký tu Vua bình yên bên ngàn thầy The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to John. Before the feast of Passover, Jesus realized that the hour had come for him to pass from this world to the Father. He had loved his own in the world and would show his love for them to the end. The devil, who had already induced Judas, son of Simon Iscariot, to hand Jesus over. And so during the supper, Jesus, fully aware that he had come from God and was going to God the Father, who handed everything over to him, rose from the table and took off his cloak. He picked up a towel and tied it around himself. Then he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet 
and dry them with towel he had around him. Thus he came to Simon Peter, who said to him, Lord, are you going to wash my feet? Jesus answered, You may not realize now what I am doing, but later you will understand. Peter replied, You shall never wash my feet. If I do not wash you, Jesus answered, You will have no share in my heritage. Lord, Simon Peter said to him, Then not only my feet, but my hands and my head as well. Jesus told him, The man who has bathed has no need to wash. He is entirely cleansed, just as you are, though not all. The reason he said not all are washed clean was that he knew his betrayer. After he had washed their feet, he put on his cloak back on and reclined at table once more. Then he says, Do you understand what I just did for you? You address me as teacher and Lord, and fittingly enough because that is what I am. But if I washed your feet, I who am teacher and Lord, then you must wash each other's feet. What I just did was to give you an example. As I have done, so must you do. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Again, welcome to all of you and also those who are participating in your homes and with us uh, spiritually. Welcome to this celebration of the Last Supper of our Lord Jesus. Normally, in normal circumstance, we will have our 12 uh, disciples seated here in front and we have the washing of the feet uh, during this time. But because of the pandemic, we are able to do as we normally do. My brothers and sisters, on this night, Jesus knew that his hour was coming, the hour of testing, the hour of his passion, when he will be handed the cross of our salvation. On this very night, Jesus did, did three things that were meant for us as a valuable lesson and teaching. The first important thing Jesus did was table fellowship. He had his last supper with his disciples. He instituted the Eucharist and told them to continue doing it to remember him. Then, he took a towel and a basin and started washing their feet. He told them that they should do the same for each other. After supper, he went to the garden with his disciples and invited Peter, James, and John to pray with him that they may not undergo the test. In the garden, Jesus said his yes to the cross, saying, Father, let this cup pass from me, but not as I will, but as you will it. Jesus surrendered his will to the Father. Vào đêm nay, Chúa Giêsu biết rằng là giờ của Ngài đã đến, giờ của thử thách và giờ của đau khổ. 
và Ngài sẽ được trao cho thập giá để cứu độ nhân loại. Và trong đêm nay, đêm mà Chúa Giêsu đã làm có ba điều đặc biệt mà chúng ta suy gẫm trong thánh lễ này là những bài học lớn cho chúng ta trong đức tin Công giáo. Cái bài học thứ nhất, bài học quan trọng nhất lúc thứ nhất đó, đó là cùng đồng bàn trong bí tích thánh thể. Ngài ăn bữa tiệc ly với tất cả các môn đệ của ngài và ngài lập dựng nên bí tích thánh thể và nói với tất cả các môn đệ hãy tiếp tục làm y như vậy để nhớ đến ngài. Rồi sau đó ngài lấy khăn và bình nước để mà rửa chân cho các môn đệ và ngài bảo họ rằng là hãy học để làm y như vậy đối với nhau. Sau khi ăn tối xong thì ngài vào trong vườn Diệp Semani cùng với tất cả các môn đệ của ngài, ngài mời gọi thánh Vero, thánh Giacobbe và Gioan cùng cầu nguyện với ngài để khỏi phải xa trước cám dỗ và khỏi phải chịu cơn thử thách quá nặng. Trong vườn Chúa Giêsu nói lời xin vâng đối với chén thánh ngài đã nhận xin vâng theo thánh ý của Chúa Cha là Cha xin hãy để cho cái chén này thoát khỏi tay con con thoát khỏi cái chén này nhưng không phải như ý con muốn mà là như ý cha muốn In esta noche Jesus supo que vendría su hora la hora de la prueba la hora de su pasión cuando le entregan le entregarán la cruz de nuestra salvación en esta noche Jesús hizo tres cosas significantes que estaban destinadas a nosotros como lecciones y enseñanzas valiosas. Lo primero que hizo importante fue la comunión en la mesa. Jesús hizo su última cena con sus discípulos, instituyó la Eucaristía y les dijo que continuaran haciéndola para recordarlo. Luego, tomó una toalla y una jofaina y comenzó a lavarles los pies. Les dijo que deberían hacer lo mismo a los demás. Después de la cena, fue a la huerta con sus discípulos e invitó a Pedro, Santiago y Juan a orar con él para que no se sometieran a prueba. En la huerta, Jesús dijo su sí a la cruz, diciendo, Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Jesus se rendió a la voluntad de su Padre. By his example, Jesus is teaching us that in order to embrace our own crosses in life, the instrument of our salvation, it is important to maintain To embrace our, our own crosses in life, it is important to maintain table fellowship with Him and our fellow disciples. It is important to wash each other's feet, to serve each other in charity. Third, we need to keep watch and pray with Jesus. Bằng chính cương sáng của Ngài, Chúa Giêsu dạy tất cả chúng ta là để mà chúng ta có thể ôm giữ và vác thánh giá của chúng ta cho nên đó là cái khí cụ mang lại ơn cứu độ cho chúng ta đó. Thì cái điều quan trọng thứ nhất là chúng ta phải cùng đồng bàn với Chúa trong cái tích thánh thể cùng với Chúa và các môn đệ khác của Ngài. Và điều quan trọng thứ hai đó là phải rửa chân cho nhau bằng cách phục vụ lẫn nhau trong tình yêu thương huynh đệ. Và điều thứ ba là hãy tỉnh thức cầu nguyện với Chúa Giêsu. 
Por su ejemplo, Jesús nos enseña que para abrazar nuestra propia cruz, el instrumento de nuestra salvación, es importante mantener la comunión en la mesa con Él y con nuestros propios discípulos compañeros. Es importante lavarse los pies unos a otros, servir el uno al otro en, en la caridad. En tercer lugar, debemos velar y orar con Jesús. In our lives, my brothers and sisters, the cross is a given. This pandemic has been our way of the cross since March 13 of last year. Personally, in a, in a church community, I don't think we would be able to gracefully embrace this pandemic and remain strong and steadfast without these three important things. Our table fellowship with Jesus and each other in the Eucharist. Or when you come together in harmony as a family at table. Our charity and service outside of ourselves. For example, when you bring food items to, for others during our COVID food drive. Our reopening team serving our community. Without their sacrifice, we cannot celebrate the Eucharist as a community. And lastly, our prayer with and for each other continue to sustain and give us strength. Năm nay, Thánh Giá đã được trao ban chúng ta một cách rất là rõ ràng. Và chính cái đại dịch này là Thánh Giá mà chúng ta phải mang từ ngày 13 tháng 3 năm vừa rồi cho đến giờ. Cũng là một, hơn một năm rồi. Và đối với từng cá nhân, từng gia đình và cộng đoàn như giáo xứ chúng ta thấy nhận ra rằng là tất chúng, chúng ta không có thể chịu đựng nổi cái đại dịch này một cách bình, bình an được nếu như chúng ta đã không có cố gắng gìn giữ ba cái điều quan trọng mà Chúa muốn nhắn nhủ trong thánh lễ ngày hôm nay đó là cùng đồng bào với Chúa trong bí tích thánh thể đều đặn đó là tề tự nhau lại để phục vụ lẫn nhau và phục vụ tất cả những anh chị em đang gặp khốn khó đau bệnh trong lúc khô, lúc đại dịch này rồi một số các anh chị em hợp tác với các vị chức trách ở trong giáo xứ để cả ban thường vụ của chúng ta với các hội trường chẳng hạn để hỏi thăm nhau nâng đỡ tinh thần lẫn nhau trong cả năm trời rồi chúng ta góp thực phẩm để mà nuôi những người nghèo đói trong mỗi thứ sáu thứ bảy đầu tháng tất cả những điều tốt đẹp đó việc tới cái ban reopening team để, để giúp chúng ta mở lễ ở ngoài trời họ vất vả cả hơn một năm trời nữa rồi và hầu hết họ bỏ ra ngày chủ, thứ bảy và ngày ít nhất là sáng ngày chủ nhật trong cảm xúc và tăng qua để giúp cho chúng ta tránh lễ thì tất cả những điều ba điều điều đó hợp với những lời cầu nguyện của chúng ta cho nhau và với nhau đó đã mang lại chúng ta sức mạnh để vượt qua cho đến giờ này En nuestras vidas, hermanos y hermanas, la cruz es un hecho. Esta pandemia ha sido nuestro via crucis desde el 13 de marzo del año pasado. Personalmente, y como una comunidad parroquial, no creo que podamos abrazar graciosamente esta pandemia y permanecer fuertes y firmes sin estas tres cosas importantes. Nuestra comunión en la mesa con Jesús y entre nosotros en la Eucaristía. O cuando se reúnen en armonía como familia en la mesa. Nuestra caridad y servicio fuera de nosotros mismos. Por ejemplo, cuando trae alimentos para otras personas durante nuestra campaña de alimentos de COVID. Nuestro equipo de reapertura sirve a nuestra comunidad. Sin su sacrificio, no podemos celebrar la Eucaristía como comunidad. Por último, nuestra oración el, el uno con y el uno por el otro continúa sosteniéndonos y fortaleciéndonos. This evening, Father Joseph and I had a wonderful uh, meal together 
and just sitting together as brother priest uh, really is just something that is strengthening for me and for us. And Father Joseph was sharing the importance of the Eucharist during uh, the time of the Vietnam persecu uh, the persecution of the Catholics in, in Vietnam, where priests and you know lay people were in prison, they would smuggle you know uh, an unleavened bread, host, and wine, just in order to celebrate the Eucharist. And they would, after it's consecrated, they will divide it into smaller pieces to distribute it to the uh, Catholic prisoners. And that was the source of strength, you know, for, for our Vietnamese uh, brothers and sisters. You know, I was also sharing that um, for me, my worst nightmare would be if you know, I wake up one morning unable to celebrate the Eucharist. I was sharing that um, during the uh, time of the, the height of the you know, uh, sex abuse scandal in our church, during that time, uh, I had a dream that you know, I got in trouble and that because of it, I was not able to uh, celebrate the Eucharist you know, uh, with, the, with the community. And for me, that was my worst, worst nightmare. When I woke up, I was so happy that it was just a nightmare. Tối hôm nay, cha Roberto với tôi có ăn, có dịp được ăn tối với nhau, và chúng tôi chia sẻ với nhau một chút về ngày lễ ngày hôm nay. Và tôi có chia sẻ với ngài về việc mà một người cha bạn của tôi hơn tôi mấy tuổi thì đã bị ở tù trong sau năm 75 rồi. Khi mà xưng tội đó thì là người ta phải tắt hết nước đi xong rồi là cái người xưng tội ở bên phòng khác nó ghé miệng vào cái vòi nước ấy, xưng tội để gõ gõ mấy cái để bên kia là cha ở trong phòng khác để cha mở cái vòi nước đó ra bỏ tay vào nghe để giải tội. Còn được khi mà dân thánh lễ thì là người ngoài làm bộ trộn bánh lễ đó, bẻ vụn nó ra rồi bỏ trộn chung với bánh mì với lại các thứ đồ ăn đó. Rồi rượu thì người ta phải trộn các thứ vào xong rồi là để đánh lừa người gác tù để có thể mang vào cho vị linh mục đó làm lễ trong tù. Và sau khi làm lễ xong thì ngài gói cái bình thánh lại để vứt vứt qua cái phòng bên cạnh rồi họ chia nhau họ đức lễ. Và đó là cái hình ảnh mà giúp đỡ cho họ giữ vững được tinh thần trong những ngày tháng khốn khó. Và riêng đối với cha Roberto thì, thì là ngài nói có một lần ngài ngủ mơ xong rồi thấy rằng là mình không có còn được làm lễ nữa thì cảm thấy là sợ hết hồn nên khi mà tỉnh dậy xong mừng quá cái này nó chỉ là một cái ác mộng thôi chứ nó phải sự thật chứ còn nếu không mà làm linh mục mà không có cơ hội để mà dân thánh lễ thì một đau khổ lớn lao ghê lắm. Yeah, esta noche uh, yo y Padre José uh, cenamos juntos y para mí es una un tiempo uh, uh, muy uh, uh, gozoso compartir la cena con uh, un hermano sacerdote y durante la cena estamos compartiendo historias uh, uh, especialmente para nuestros hermanos hermanas vietnamitas la Eucaristía es muy importante que les dio uh, fortaleza y uh, uh, que los uh, sostenía durante la persecución de los católicos en Vietnam cuando los católicos y sacerdotes uh, estaban presionados uh, uh, de, lo, uh, de los uh, comunistas, los católicos afuera tratan de meter hostia no consagrada y vino para que el sacerdote pueda celebrar la misa uh, 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 en secreto. Y después de esto van a dividir Uh, el, cuerpo, el cuerpo de Cristo en, en, en pedazos pequeños para los uh, católicos. Y esto los sostenía, los da sustento y fuerza para aguantar su persecución. Y muchas de nuestras, uh, muchos de nuestros hermanos y hermanas vietnamitas uh, 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 tienen esta, esta experiencia que los dio a, 
mucha fuerza a enfrentar cualquier desafío. También compartí a Padre José a mi uh, pesadilla durante el tiempo cuando el escándalo uh, de abuso sexual uh, fue muy, uh, uh, muy fuerte uh, en, uh, en 2000, uh, en ese tiempo, uh, yo tenía un pesadilla que por cualquier problema que yo tenía uh, en, en, la, en la pesadilla, no, ya no Uh, podía celebrar la Eucaristía con la comunidad. Por eso, para mí, era la uh, pesadilla muy, muy feo uh, de todo. Uh, cuando uh, me uh, despertó, desperté, gracias a Dios que es solo una pesadilla, mm -hmm. no una realidad. Uh, esto... Uh, no voy a olvidar este, esta pesadilla. <laughs> so, my brothers and sisters, as we continue to carry our cross, the mark of our discipleship and the instrument of our salvation, may we always maintain our table fellowship, our Eucharist with Jesus and each other. Serve one another in charity and continue to keep watch and pray with Jesus. Vì vậy, đức ông bà và anh chị em chúng ta tiếp tục vác thánh giá của mình mỗi ngày và đây ý, thánh giá đây là cái dấu hiệu của những môn đệ trung thành của Chúa và thánh giá cũng là khí cụ khí cụ để mang lại ơn cứu độ cho chúng ta. Vì thế mà chúng ta để mà chúng ta có thể vác được thánh giá một cách tốt đẹp được, chúng ta luôn luôn cố gắng để mà giữ thánh các thánh lễ đều đặn rồi phục vụ lẫn nhau trong tình yêu thương huynh đệ và tiếp tục tỉnh thức để cầu nguyện với Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Entonces mis hermanos hermanas mientras continuamos cargando nuestra cruz la marca de nuestro discipulado el instrumento de nuestra salvación que siempre mantengamos nuestra comunión en la mesa con Jesús y entre nosotros la Eucaristía y servamos unos a otros en caridad sigamos velando y rezando con Jesús Now I invite all of us to renew our professional faith to, uh, by responding I do o si, si creo uh, in Vietnamese uh, in Mm -hmm. while I say while I ask you the question my brother and also invite those who are at home to please uh, respond I do as well my brothers and sisters do you believe in God the Father Almighty creator of heaven and earth I do. do you believe in Jesus Christ his only son our Lord who was born of the Virgin Mary suffered death and was buried rose again from the dead and is now seated at the right hand of the Father I, I do, do. Do you believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting? I do. This is our faith, this is the faith of the Church, and we are proud to profess in Christ Jesus our Lord. Amen. We know that God will never abandon us, and so we cry out with our needs and the needs of the world, knowing that we will be heard. For the church, our Pope, bishops and priests, may they continue to lead and guide us to remain rooted in Christ. Let us pray to the Lord. Listen to your people. Cầu nguyện cho các vị chức sách trong 
giáo trong giáo hội và trong xã hội tất cả những người gìn giữ duy trì an ninh trật tự và hòa bình trong xã hội của chúng ta xin chúa ban cho họ ơn khôn ngoan để họ phục vụ và quyết định tất cả những điều tốt đẹp cho dân chúng bằng cách duy trì hòa bình công chính và công ích cho tất cả mọi người let us pray to the Lord por la bendición de nuestro país, por la paz, sanación y reconciliación. Let us pray to the Lord. Para sa ating mga pamilya ng parokya at eskwela ng natividad, ating mga ministeryo, voluntarios at empleyados na way magkakaisa tayo sa pananampalataya, panalangin at pag-asa kay Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Let us pray to the Lord. Listen to your people, John Cầu nguyện cho tất cả quý vị giờ này vẫn còn đang phải dự lễ tại nhà và cùng kết hiệp với tất cả mọi người trong thánh lễ, đặc biệt là thánh lễ ngày hôm nay. Xin Thiên Chúa gìn giữ và ban phúc lành cho quý vị với một sức khỏe, một sự bình an, một đức tin vững mạnh trong lòng trong khoảng thời gian khốn khó này. Let us pray to the Lord. For Eva, Jocelyn, Ethan, que por su bautizo, confirmación y primera comunión reciban las gracias y los dones del Espíritu para convertirse en valientes testigos y discípulos de Cristo. Let us pray to the Lord. For the intentions in our website prayer wall, our priests and parishioners, the deceased and sick in our community, for Agostino Antran, Nuit Luan, Lucy Gonzalez, Jose Tomas Rocha, Jerry Moffett, Joseph Lindwong, Sandra Cananea, Teresita Benuya, Ben Mendoza Magpantay, Ana Maria Perez, Father Ike Yamson, Father Joseph Cana, Maria Guadalupe Guevara, Lean, Alfredo Tareca. For those celebrating their birthdays, Joel Haranilla, Jesus Magno, Jaime Rendon, Libier Muro, Analea Alonso, and those celebrating wedding anniversaries, let us pray to the Lord. Por los trabajadores de salud, por los infectados con el virus COVID, por el eterno descanso de los que murieron por el virus corona, Fei Wong, Henry Velasco, Marlene Rodriguez, Sergio Barranco, Willie Arevalo, Warren Conkel, Joe Escalera Sr., Claudia Villasenor, Leti Pacas, Dennis Menjivar, y por la paz y consuelo de sus familias, let us pray to the Lord. Xin Chúa ban ơn chữa lành cho những người đang đau bệnh Có Salvador Marti, Judith Arolabo, Bernie Mendoza, Linda, Juanita Solis, Hassan Sayyab, Maitri, Baragan, 
Andrew Vasquez, Raida Bautista, Salvador Wong, Justin Matthews, Chúa ban đơn gìn giữ cách riêng cho Edward và Dina, Vía Senor, uh, Christina Nguyễn và cả toàn thể gia đình và cho những người hàng xóm của giáo sứ của chúng ta trên đường Hồng Tây Sito. Chúng cho cầu nguyện cho những người đã mất công ăn việc làm hoặc trục trặc khốn khó cách này cách khác trong cơn đại dịch này. Let us pray to the Lord. Oh, yeah, no, sit Thinking the Gavi, listen to your people, join a light on God. Para sa mga dalangin na pinapanatili natin sa katahimikan ng ating mga puso, now for the prayers that we hold in the silence of our hearts. For all these intentions, let us pray to the Lord. God of life, you are the source and destiny of our lives. Calm the storms in our lives. Kindle your spirit within us and hear the prayers we offer through your Son, our Lord Jesus, our Savior and Redeemer, who lives and reigns forever and ever. Amen. Amen. On behalf of Father Joseph, myself, our parish and school, I'd like to thank you for your continued generosity to our offering uh, at Mass. Uh, those of you who are uh, donating online, and those who are uh, also uh, dropping your envelopes uh, in our Paris uh, office and for those of you who are able to celebrate with us uh, uh, here in the field thank you for your continued generosity
my sisters, my brothers, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice of your hands for the praise and glory of God's name, for our good and the good of all his holy church. Grant us, O Lord, we pray, that we may participate worthily in these mysteries, for whenever the memorial of this sacrifice is celebrated, the work of our redemption is accomplished through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your heart. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just. Our duty and salvation, always and everywhere to give you thanks, Father most holy, through your beloved Son, our Lord Jesus Christ, your word, through whom you made all things, whom you sent as our Savior and Redeemer, incarnate by the Holy Spirit, and born of the Virgin, fulfilling your will, and gaining for you a holy people. He stretched out his hands as he endured his passion, so as to break the bonds of death and manifest the resurrection. And so, Father, with the angels and all the saints, we declare your glory as with one voice we acclaim. <laughs> so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks broke it and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. The blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many 
for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O oh Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity together with Francis, our Pope, Jose, our Archbishop, our Auxiliary Bishops, and all priests and deacons. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, the Saint Joseph, her faithful spouse, with the Blessed Apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Amen. The Savior's command and form by divine teaching. We dare to sing for our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin, and save from all distress as we await the blessed hope and coming of our Savior Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, I said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church and graciously grant her peace and unity in accordance with your will to live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. With your spirit. Let's offer each other the sign of peace. Sins of the world.
sins of the world have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. We need one more Eucharistic minister for communion. And also I invite at this time uh, uh, the people who will uh, carry the candles uh, to accompany the Blessed Sacrament. So Ava, uh, uh, Jocelyn, so Madrina. If you could just uh, form a line three on each side of the uh, st uh, of the uh, staircase. You could get, uh, get your candles. Yeah. So if you could form a line, or three on each uh, side of the uh Behold Jesus Christ, the Lamb of God that takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I'm not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. Those who are participating in your homes, I invite you to make your spiritual communion with our Lord at this time. Just invite our Lord Jesus to come into your heart, mind, and soul, and pray that soon, hopefully, you'll be able to receive Him 
in his body and blood in the Eucharist. Los que están uh, participando en sus hogares, uh, les invito que uh, hagan su comunión espiritual con el Señor, invitándole a sus corazones, su, men su mente, su alma, su vida, o a la que uh, llamero puede recibir, recibirlo uh, en la comunión. Uh, uh, uh. Let us pray. Grant, Almighty Father, that just as we are renewed by the supper of your Son in this present age, so we may enjoy his banquet for all eternity, who lives and reigns forever and ever. Amen. So this is how we're going to um, uh, proceed with the uh, uh, reposition of Jesus, the Blessed Sacrament, uh, to our Lavang uh, uh, Shrine uh, Garden for uh, adoration. After... Uh, after we sing the tantum ergo, you know, the priest, uh, I will process uh, with Jesus, you know, and the Blessed Sacrament to our Levant Shrine and uh, have him uh, exposed until midnight. Uh, so I will be followed, uh, the incense will lead, followed by the six candles uh, to accompany our Lord Jesus. Uh, uh, in the shrine. Uh, we invite you after you exit uh, and you receive your communion uh, if you want to spend time with Jesus for uh, uh, you know a few minutes uh, you could just park in the parish center and uh, go to the uh, Lavang patio through the carport through the uh, rect uh, the rectory carport. The gate will be open. Just make sure that you maintain your social distance. Uh, continue to wear your mask. Uh, we have some chairs set up there. And uh, uh, Jesus will be uh, uh, exposed until midnight. Okay. Uh, uh. Cuando, después de cantar el tantum ergo, y uh, el sacerdote va, va, va a procesar con el Santísimo con las uh, velas y incienso y uh, vamos a exponer el Santísimo hasta uh, la, med la medianoche. Uh, después de salir y comulgar puede estacionarse en el centro parroquial uh, y puede visitar al Señor en, en, en el patio. Favor de mantener eh, el distanciamiento social y continúen uh, usando su máscara. Uh, y vamos a exponer el Santísimo hasta uh, la medianoche. ¿eh? Ngay sau đây thì chúng ta có việc thờ phượng thánh mình thánh một chút để ngay sau đó là, là sẽ có hương và nến sẽ đi được rước mình thánh ra qua bên đài đức mẹ để mà chờ thánh thể tối hôm nay 
Cho nên những ai mà ngay bây giờ đang đi lễ ở đây Mà nếu chúng ta muốn chầu thì lát nữa chúng ta viết lễ xong đó Chúng ta vòng xe ra bên cái Paris Center Tức là cái, cái trung tâm ở bên kia đường nó ta đậu xe đó Để chỗ đường này nó trống để mọi người có thể đến để chầu Chúa được Và mình Thánh sẽ được chầu cho đến nửa đêm 12 giờ đêm đêm nay thì tôi sẽ cấp mình Thánh cho Rồi còn những ai mà đang ở nhà mà chúng ta muốn đến để chầu mình Thánh đó thì là ngay sau lễ thì chúng ta có thể đi đến chầu được chúng ta đậu xe ở bên phía cái trung tâm mà bên kia bên kia đường đó để mà trên này nó trống người ta dễ đi lại chúng ta đi vào bằng cái đường nhà bếp của nhà sứ để chúng ta vào đường đó mấy cái cổng kia sẽ khóa lại để cho nó để đóng lại để cho nó an ninh trật tự rồi còn chúng ta sẽ vào bằng cái đường nhà bếp để chúng ta chầu thánh thể cho nửa đêm nhé khi chúng ta đi chầu chúng ta vẫn phải đeo khẩu trang và chúng ta cách nhau 6 feet và khi mà nếu chúng ta muốn ngồi ghế người ta để ghế cho chúng ta ngồi nên nếu chúng ta ngồi ghế thì trước khi ngồi xuống ghế hoặc là trước khi ra về chúng ta có cái thanh lâu đó chúng ta trừ cái ghế đi để cho nó sát trùng cho mọi người để sử dụng cho nên nhé. And tomorrow our schedule for the Good Friday we have 4 p.m. Spanish, 5:30 English and 7 p.m. Vietnamese for the Good Friday service. After each service, we'll also have uh, the Holy uh, Body of the Crucified Christ, the image, uh, in the uh, Lavan Shrine patio for your veneration and prayer. Uh, la, la, las celebraciones mañana, tenemos a las cuatro en español, a las cinco, cinco y media en inglés, y las siete en vietnamita, después de cada servicio, Uh, tenemos la imagen del uh, Santo Cuerpo de Cristo resucitado en el patio de la van uh, para su veneración y también su oración. Ngày mai chúng ta cũng nghi thức tính thánh giá lúc 4 giờ bằng tiếng Tây Ban Nha, khoảng 5 rưỡi bằng tiếng Anh và 7 giờ như thường là giờ của người Việt Nam chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ không tính thánh giá, chúng ta sẽ nhắc nhở nhau những chi tiết chúng ta năm nay không có hôn như mọi khi để nhưng mà tôi sẽ nhắc nhở trong trước khi nghi thức thì riêng bằng tiếng Việt ngày mai là vào lúc 7 giờ tối cũng tại nơi này luôn.
Turn the speaker. Now let's turn the speaker to this side. You have the phone? Now let's turn the speaker to this side. Anybody?